மறு ரூபத்தின் நேரம் நேயர்களே உங்களுக்காகவே நடைபெறும் விடுதலையின் ஆராதனைகளில் கலந்து கொள்ள அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் காலம் எல்லா வாரமும் சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஆராதனையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஓய்வு நாள் ஆராதனையும் நடைபெறுகிறது நேரம் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் ஒரு மணி வரை தேவ செய்தி பாஸ்டர் ஜே எம் பிளேமோன் மோரிஸ் பாடல் ஆராதனை ரட்சணிய பாடல் குழுவினர் வாஞ்சியோடு விசுவாசத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு கடந்து வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு விடுதலை தருகிறார் பூரண சுவிசேஷ சபைகள் வழங்கும் மறு ரூபத்தின் நேரம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தருடைய வார்த்தையை மூலமாய் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மறு ரூபத்தின் நேரம் உங்கள் வாழ்விலும் மாற்றத்தையும் ஒரு விழிப்புணர்வையும் விடுதலையையும் அதிசயத்தையும் கொண்டு வரும் என்று கத்தருக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் வேதத்திலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி இந்த நாளில நான் ஜபித்து கத்தருடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் வாசிக்கலாம் மத்து விழுதன சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் அதுல ஒன்றிலிருந்து நான்காவது வசனத்தை வர்சனம் வரை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின போது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உமாலாகும் என்றார் இயேசு தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சுத்தம் உண்டு சுத்தமாகு என்றார் உடனே குஷ்டரோகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானார் இயேசு அவனை நோக்கி இதை நீ ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு ஆயினும் அவர்களுக்கு சாட்சியாக நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து மோசே கட்டளையிட்ட காணிக்கையை செலுத்து என்றார் மூன்றாவது வசனம் இயேசு தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு என்றார் எனக்கு சித்தம் உண்டு நீ சுத்தமாக அவனை தொட்டு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் மிகவும் கருத்துள்ள மிகவும் ஆழமான ஒரு வார்த்தை குஷ்டரோகியை இயேசு தொட்டார் குஷ்டரோகியை இயேசு தொட்டார் பாருங்கள் தொடுகிறதுடைய மேன்மை குறித்து சில காரியங்களை இன்றைக்கு கத்துடைய வசனத்திலிருந்து உங்களுக்காக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குஷ்டரோகம் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாவரும் அருவருக்கத்தக்க ஒரு வியாதி யாரும் விரும்பாத ஒரு வியாதி இந்த வியாதி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே வந்துவிட்டால் நிச்சயமாகவே அவன் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் பத்து வருடங்களுக்குள்ளாக நான் மறித்து போய்விடுவேன் இந்த வியாதி ஒரு சின்ன ஒரு மார்க் இந்த மார்க் மூலமாகத்தான் வரும் இந்த வியாதி வந்ததும் அது உடனே கண்டுபிடிப்பதும் கஷ்டம் சின்ன புள்ளிதானே கரும்புள்ளிதானே நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் நடைபெற்ற காரியம் என்ன அது பெருசாகி பெருசாகி அழுகி அதன் பின்பு குஷ்டரோகம் என்று கண்பி கண்டுபிடிப்பார்கள் கண்டுபிடித்ததும் நடைபெறுகிற அடுத்த மாற்றம் இனி வீட்டில் இருக்க முடியாது தேசத்தில் பக்கத்தில் இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு தனி சமுதாயம் உண்டு அங்கே தான் போயிருக்க வேண்டும் எவ்வளோ பாசமான பிள்ளையா இருக்கலாம் எவ்வளோ பாசமான மனைவியாகவும் இருக்கலாம் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு விடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமையிலே குஷ்டரோகிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்களுடைய சரீரம் அழுகி கொண்டே இருக்கும் பத்து வருஷத்திற்குள்ளாக அவர்கள் மறித்து போக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைமையிலே அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறபடியினாலே 
நிர்பந்தமான ஒரு நிலைமை பிள்ளைகளோ மனைவியோ யாராவது வந்து பார்க்க வந்தால் கூட தூரத்தில் இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் தூரத்தில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் பார்த்து அழலாம் கொஞ்சம் முடியாது அன்பை வெளிப்படுத்த முடியாது பிள்ளைகளோடு கொஞ்சி விளையாட முடியாது அந்த அன்பின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு குஷ்டரோகம் தடையாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு குஷ்டரோகம் என்கிற வியாதி ஒரு மரணத்தில் வந்துவிட்டால் மிகவும் பரிதாபம் நகங்கள் இழகி விழும் தெரியாது கண்கள் இழகி விழும் தெரியாது ஒரு மொட்டு பின் எடுத்து சரீரத்தில் வேதனை அந்த புண் இருக்கிற இடத்துல குத்தினால் கூட தெரியாது அப்படி நிலைமை மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது பரிதாபம் 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 உலகம் புறந்தள்ளி இருக்கின்ற ஒரு பரிதாபம் தன் வாழ்க்கையை தனக்கு நினைத்து ஒரு பரிதாபம் எனக்கென்று நீ யாரும் உண்டு கவனிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் யாரும் விடமாட்டார்களே என்ற ஒரு பரிதாபம் இப்படிப்பட்ட பரிதாபத்தின் நிலைமையிலே குஷ்டரோகிகள் இருப்பதை போல இன்றைக்கும் குஷ்டரோகம் இந்த வியாதி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதே தன்மைகளோடு அநேகர் இருக்கிறார்கள் பரிதாபம் பரிதாபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை பரிதாபம் நிறைந்த ஒரு ஜீவிதம் அப்படிப்பட்ட நிலைமையோடு இருக்கிறதான உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆவியானவர் வித்தியாசத்தை தருவார் என்று சொல்லி உங்களை திடப்படுத்துகிறார் ஆவியானவர் நிச்சயமாகவே மாற்றத்தை தருவார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் திடப்படுத்துகிறார் விசுவாசிக்கின்றீர்களா கத்தருடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் மாற்றத்தை தருவார் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் விடுதலை தருவார் கத்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்விலே செய்ய போகிறார் குஷ்டரோகி மிகுந்த வேதனை மிகுந்த பார் ஆனால் இந்த குஷ்டரோகி இயேசுவினிடத்திலே வந்து கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா அழகாக இருக்கிறது அந்த வார்த்தை இயேசுவினிடத்திலே வந்து கேட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே வந்து பணிந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மாலாகும் என்றான் உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே இருந்ததான இந்த குஷ்டரோகின் இருதயத்தை பாருங்க உங்களுக்கு சித்தமானால் சுத்தமாக யாராவது அப்படி ஜபிக்க முடியுமா கஷ்டம் இருந்தா ஆண்டவரே உங்களுக்கு சித்தமானா இந்த கஷ்டத்தை மாற்றுங்க சொல்ல முடியுமா ரெண்டு நாள்ல சாக போகிறோம் ஆனா ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையை சாவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியாது அவர் நினைத்தால் முடியாது என்று சொல்லுகிற நாம் எப்படி ஜபிப்போம் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டு நாளிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படி ஜபிப்போம் அது விசுவாச ஜபம் என்று நம்ம சொல்லுவது உண்டு ஆனால் அந்த விசுவாச ஜபத்தை விட இங்கு ஒரு நபர் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கிறார் உமக்கு சித்தம் திருப்தி உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உங்களால் ஆகும் உங்களால் ஆகும் அப்போ இந்த மனிதனுடைய கஷ்டம் நாம் போகிறதான கஷ்டம் இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க குஷ்டரோகிகள் போகிறதான பாதை வழியாக இன்றைக்கு போகல நம்ம ஆனா நம்முடைய ஜபத்தினுடைய வித்தியாசத்தில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் பிசாசு ஜெயமெடுக்க முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி நான் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் எந்த வேலை செய்தாலும் எந்த காரியம் என் மூலமாய் நடந்தாலும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய சித்தம் இவ்வளவு மரண போராட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் எசுவே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கவுமால் ஆகும் என்று கூறும் பொழுது நன்றாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் சகலத்திலும் கண்ட்ரோல் உடையவர் என்பதை குஷ்டரோகி அறிந்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உமால் ஆகும் உமால் ஆகும் பட் இஃப் யூ விஷ் டு ஹீல் மீ ஹீல் மீ அப்படிதான் சொல்றார் உங்களால் முடியும் என்றால் சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் ஆனா நான் சாகிறதா உமக்கு சித்தம் நான் என்ன விட்டுருங்க அதற்கும் ஆயத்தம் உங்க வாழ்க்கை நீங்க விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நான் ஆயத்தம் இப்படி நீங்களும் சொல்லி பாருங்க ஆவியானோர் உங்க வாழ்க்கையில என்ன நியமித்திருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் குஷ்டரோகி இந்த வார்த்தையை சொன்னதும் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து விட்டார் இவ்வளவு பலகீனத்திலும் என் சித்தத்தை நீ விரும்புகிறாயே அதைத்தான் இயேசுவானவரும் அந்த ஜபத்தை அழகாக சொல்றார் மக்களுக்கு ஜபத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இயேசு அழகாக சொல்லுகிறார் பரமண்டலத்திலே உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் 
உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக பரமண்டலத்திலே உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவது போல அப்ப பரலோகத்துல என்ன காரியத்தை ஆண்டவர் திட்டமிட்டு இருக்கிறாரோ என்னை குறித்து அந்த திட்டம் எனக்கு இந்த உலகத்துல நிறைவேறினால் போதும் அது நடந்தால் போதும் அதற்கு மேல எந்த ஒரு காரியமும் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு ஆழமான கருத்துள்ள ஜபத்தை இயேசு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அதைத்தான் இந்த குஷ்டரோகியும் அழகாக ஜபிக்கிறார் அப்போ இயேசுவனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்த ஒரு ஜபம் எவ்வளவு பாடு இருந்தாலும் கத்தர் சித்தத்திற்கு இடம் கொடுத்து ஜபிக்கிறானே ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா தொட்டார் குஷ்டரோகிய தொட்டார் யாரும் தொட மாட்டாங்க எத்தனையோ அடி தள்ளி தான் நிற்பாங்க நூறு அடி தள்ளி நீக்கணும் பக்கத்துல போக கூடாது குஷ்டரோகி வெளியில தண்ணி எடுக்க வந்தா கல்லறைத்து வரட்டுவான் வராது இங்க போய்விடு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைமையில ஏசு குஷ்டரோகியின் பக்கத்துல போய் தொட்டார் தொட்டார் தொட்ட மாத்திரத்துல சரீரத்துல மாற்றம் உருவானது இன்றைக்கும் ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு இடம் கொடுக்கிற உங்க வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவியானவர் அசை வாட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பரிசுத்த தேவன் உங்க வாழ்க்கையில தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் உங்க வாழ்க்கையில தம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் இடம் கொடுக்க போகிறீங்க ஆண்டவரே நான் ஒரு பெரிய பண கஷ்டத்துல இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையும் பிள்ளைகளும் தப்புவார்களோ என்று தெரியல இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைத்திருக்கிறேன் ஆயினும் உமக்கு சித்தம் தானா உங்க சித்தத்தின்படியாக கடவுது என்று ஜெபியுங்கள் உங்க சித்தத்தின்படியாக கடவுது என்று போராடுங்கள் கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையிலே தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு அனாதி தீர்மானத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு கர்த்தர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆம் இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல இந்த சத்தத்தை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார் ஆண்டவரை உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்பா உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்பா உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே உங்க சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே ஜபிங்க இயேசு தொட்டார் தொட்டார் நிச்சயமாகவே உங்களையும் இயேசு தொடுவார் சிலர் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறார்கள் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள் நீங்களும் மற்றவர்களுடைய விடுதலைக்காக அந்த அன்பின் தொடுதலை வெளிப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்க வாழ்க்கையில இருந்து வல்லமை புறப்பட்டு அந்த மனிதன் குணமாக்கப்பட வேண்டியதான விதத்துல கர்த்தர் உங்கள் மூலமாகவும் கிரியை செய்வார் யாரையும் ஒதுக்கி வைக்காதீங்க குஷ்டரோகி என்று ஒதுக்கி வைக்காதீங்க வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்றியோவான் நாளிலே வாசிக்கும் பொழுது அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அவரில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான் அன்பு அன்பு உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் இருக்குமே ஆனால் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பிறர் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் வியாதியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அநேக மரண பயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அது சாதாரண ஒரு மனிதன் மூலமாகவும் அந்த அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு வெளிப்படும் பொழுது நம் ஒவ்வொருவர் மூலமாகவும் ஆண்டவர் வெளிப்படுகிறார் ஒரு ஊழியக்காரத்துல போனா மட்டும்தான் அற்புதம் இல்ல இந்த சபையில போனா மட்டும் இல்ல 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 கிறிஸ்துவின் அன்பு உங்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது உங்க இல்லத்திலேயே கத்தர் கிரியை செய்கிறார் அது யார் மூலமாகவும் ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் ஆகவே தான் ஏசு சொன்னார் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் அவங்க சாவுக்கேதுவான எதை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்துவது இல்லை கர்த்தர் சகல அதிகாரத்தையும் சகலருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் பாருங்கள் ஒரு மனிதர் ஒரு சபை விசுவாசி மிகுந்த வியாதியோடு மருத்துவமனையில் அவசர வாடலை படுத்திருக்கிறார் அந்த மருத்துவர் அந்த அவசர வாடலை படுத்திருக்கிற அந்த மனிதரை பார்ப்பதற்காக அந்த சபையின் போதகர் அங்கு கடந்து செல்லுகிறார் அங்கு போகும் பொழுது அந்த வாசலுக்கு முன்பதாக ஒரு பேப்பர் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனிதரை யார் பார்க்க போனாலும் முதலாவது அந்த மருத்துவரை பார்த்து விட்டு அவர்கள் அனுமதியோடு தான் உள்ளே போக வேண்டும் உடனே அந்த போதகர் மருத்துவரை பார்ப்பதற்காக அந்த அறிவிப்பு பலகையை பார்த்து விட்டு போய் பார்க்க கடந்து சென்றார் போன நேரத்தில் நடந்த சம்பவம் என்ன அவருடைய கையில ஒரு கிளவுஸ் போட்டாங்க சரீரம் முழுவதிலும் ஒரு துணியை போட்டார்கள் அதன் பின்பதாக சொன்னார்கள் உள்ளால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிவிடும் ஆகவே உங்களுடைய முகத்திலும் ஒரு உரையை போட்டு தருகிறோம் இப்படியே போய் பார்த்து பேசிவிட்டு வந்து விடுங்கள் அந்த நபர் உள்ளால போனார் அந்த போதகர் அந்த விசுவாசியை பார்த்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்க பொழுது அந்த நபரிடத்துல கேட்டார் நான் உங்களுக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டுமா 
எதையாவது நான் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா அப்பொழுது படுத்திருந்ததான விசுவாசி சொன்னாங்க பாஸ்டர் உங்க கருத்துல இருக்கிறதான அந்த கிளவுஸ் எடுத்துட்டு என் தலையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க என் தலையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க போதகர் சற்றும் யோசிக்காமல் ஊட்டனே கிளவுஸ் எடுத்தார் தலையிலே கை வைத்தார் ஜபித்தார் நாட்கள் கடந்தன அந்த அன்பினாலே அந்த அன்பினாலே மரண தருவாயில் இருந்ததான மனிதன் விடுவிக்கப்பட ஆண்டவர் கருவை செய்தார் ஆண்டவர் இரக்கம் செய்தார் இயேசுவும் குஷ்டரோகியை தொடுவதற்கு காரணம் என்ன காரணம் என்ன ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் அன்பு இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கோர்ந்தார் மதர் தெரேசா இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது யாரிடத்திலும் இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கல ஆனா அவர்கள் எதிர்பார்க்காத எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கண்டார்கள் கர்த்தர் அதை அனுபவிக்க இடம் கொடுத்தார் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராதது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன அவரிடத்தில் இருந்த அன்பு பிறர் மக்கள் மத்தியிலே வெளிப்பட ஆரம்பித்தது கேன்சர் மக்கள் மத்திய இடத்திலே வெளிப்பட ஆரம்பித்தது தொழுநோய் மக்கள் மத்திய இடத்திலே வெளிப்பட ஆரம்பித்தது குஷ்டரோகி மக்கள் மத்தியிலே வெளிப்பட ஆரம்பித்தது அன்பு ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த வியாதி தொற்றி கொள்ளவில்லை அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வில் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் அந்த அன்பு இருக்குமையானால் சகல கொடிய வியாதியும் மறைகிறது சகல கொடிய காரியங்களும் விட்டு மாறுகிறது இயேசுவனுடைய தொடுதலிலே அன்பு இருந்தது சாதாரண தொடுதல் அல்ல மாய்மாலத்தின் தொடுதல் அல்ல காய்மாகாரத்தின் தொடுதல் அல்ல இச்சையின் தொடுதல் அல்ல வித்தியாசமான எண்ணங்களோடு தொடுவது அல்ல இயேசு கிறிஸ்தவனிடத்தில் வெளிப்பட்ட அன்பு அந்த அன்பினால் ஏற்பட்ட தொடுதல் மரண தருவாயில் இருந்த மனிதனை விடுவித்தது தேவனை அறிந்த தேவ பிள்ளைகளே அன்பு தாயே அன்பு தகப்பனே உங்க புள்ள சுகம் இல்லாம இருக்கலாம் அன்பினால் அரவணையுங்கள் எந்த வியாதியா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பு பூரணப்படும் பொழுது நிச்சயமாகவே மாற்றம் உருவாகிறது நிச்சயமாகவே மாற்றம் உருவாகிறது நிச்சயமாகவே மாற்றம் உருவாகிறது பாருங்கள் ஒரு மனிதன் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்திய தேசத்திற்கு மிஷனரியாக கடந்து வந்தார் அவர் மிஷனரியாக வந்து அவர் தேசத்திலே இந்திய தேசத்திலே வந்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்த அந்த நாளில் இருந்து அவருக்கு டியூபர் குளோசிஸ் என்றதான வியாதி வந்தது காச நோய் பாருங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க முடியவில்லை கிறிஸ்துவின் அன்பை சொல்ல முடியவில்லை சிலர் கிறிஸ்துவின் அன்பை சொல்லுவார்கள் ஆனால் அன்பை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு இயேசுவின் அன்பை சொல்ல தெரியும் ஆனால் இயேசுவின் அன்பு அவர்களிடத்தில் இருந்து வெளிப்படாது சொல்லுகிறது வேற வெளிப்படுத்துகிறது வேற இன்றைக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவ பிள்ளைகளாக வெளிப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவர்களாக மாற வேண்டும் என்று பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பருங்கள் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இந்த மனிதர் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்திய தேசத்திற்கு வந்ததும் காச நோய் என்கிறதான வியாதியினாலே பிடிக்கப்பட்டார் நடந்தது என்ன அவர் எல்லாவரும் சேர்ந்து மருத்துவமனையிலே கொண்டு வந்தார்கள் மருத்துவமனையிலே வந்த பின்பு அவருடைய வாழ்க்கையில ஐயோ ஊழியத்திற்கென்று வந்து ஆண்டவரை சொல்ல வேண்டும் என்று வந்து மருத்துவமனையிலே படுத்து கிடக்கிறேனே என்கிற ஒரு வேதனை ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் ஊழியம் செய்ய முடியவில்லையே என்கிற வேதனை இன்னொரு பக்கம் ஆனால் அவர் இருதயம் தூண்டிக்கொண்டே இருந்தது அவருடைய கருத்துல கை பிரதிகள் இயேசுவனுடைய அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்த கை பிரதிகள் இருந்தது அந்த கை பிரதிகளை ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மருத்துவமனையிலே விநியோகிக்க ஆரம்பித்தார் விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாவரும் அவரை கிண்டல் அடித்தார்கள் பரிகாசம் செய்தார்கள் உனக்கே காச நோய் இந்த காச நோய் நேரத்தில் நீ இவைகளை கொடுப்பதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது உன் ஆண்டவர் உனக்கே விடுதலை கொடுக்காமல் நீ இவைகளை செய்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்பதை சொன்னார்கள் இவருக்கு மிகுந்த வேதனை மிகுந்த வேதனை பாருங்கள் அதை கொடுப்பதை நிறுத்தல எல்லாரும் வாங்கினார்கள் சிலர் கிழித்து போட்டார்கள் சிலர் தலையணைக்கு அடியிலே வைத்துக் கொண்டார்கள் யாருமே வாசிக்கவில்லை இவர் சில நாட்கள் அப்படியே படுத்திருந்தார் ஆனால் ஊழியம் செய்யாமல் இல்லை மருத்துவத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு நாள் பக்கத்து கட்டிலை படுத்திருந்ததான ஒரு வயோதிப தகப்பனார் இரவு நேரத்தில் எலும்பி இருந்து அழுகிறார் பாருங்கள் இவர் அதை பார்க்கிறார் ஒரு நாள் ஆனது ரெண்டா நாள் இதே போல எலும்பி இருந்து அழுகிறார் இப்படி அழும் பொழுது அந்த பக்கத்தில் வந்திருந்ததான நர்ஸ் அந்த முதியவரை அடித்து படும் என்று சொல்லி வேகமாக காயப்படுத்தி படுக்க வைத்து விட்டார் அழுது அழுது படுக்கிறார் திரும்பவுமாக எலும்புகிறார் எலும்ப முடியல எலும்பி அவருக்கு கீழே இறங்குகிறார் இறங்க முடியல ஆனாலும் இறங்கி பார்க்கிறார் முடியல அழுகிறார் 
വയോധിപ കാലം ദൂരത്തിൽ ഇരുന്ന് താനെ നർസ് ഉദവിക്ക് വരവേ ഇല്ല ഇപ്പോഴത് ഇന്ത് ഇന്ത് വെളിനാട്ട് മനിതർ പക്കത്തിലെ പോയി എന്ന ഹെൽപ്പ് വേണോ ഏ ഇപ്പടി അലറിങ്ങ് അപ്പടി അരവണയ്പോട് അൻപോട് കേട്ട് തോളെ തടവി കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ തഹപ്പനർ ചൊന്നാർ എനിക്ക് ബാത്റൂം പോണോ എനിക്ക് പോക മുടിയില്ല ഞാൻ സ്വന്ന എന്ന നർസ്മാർ വന്ന് അടിച്ച് കീഴ പോട്ടറാങ്ങ് എന്ന ആരും ഗവനിക്കല്ല കുടുംബത്തിനറുമല്ല ഉടനെ ഇന്ത് അമേരിക്കർ ഇന്ത് വെളിനാട്ട് നബർ അന്ത തഹപ്പനാരെ കയ്യോട് കയ്യാക എടുത്ത് ബാത്റൂമില കൊണ്ടുപോയി അവരെ ബാത്റൂമില കൊട്ടിട്ട് പോയി വിട്ടുകിട്ട് തിരുപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് അതേ കട്ടലിൽ പടുക്ക വെയ്ത്താർ അതൻ പിൻപ് അത് തഹപ്പനാരെ ഇവരേ പുറപ്പെടുക്ക ആരംഭിത്താർ ഇത് മറ്റ് നോയാളികൾ എല്ലാവരും പാർത്താർകൾ നമ്മ ചെയ്യാതെ മരുത്തുവർ ചെയ്യാതെ ഇന്ത വെളിനാട്ടുകാരർ ചെയ്യാരെ എന്ന് ചൊല്ലി അവർ മേലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈർപ്പ് കടന്നു വന്നത് അവർ കൊടുത്തതാണ് അത് കൈപ്രതികളെ എല്ലാവരും വാസിക്ക ആരംഭിത്താർകൾ നടന്നു തന്നെ തെരുമാ അങ്ങ് ഇരുന്ന് എല്ലാവരും വാസിത്ത് വാസിത്ത് അന്ത യേശുവിൻ അൻപിൻ ആഴത്തെ ഉണർന്നു കൊണ്ടാർകൾ അന്ത അൻപിൻ തൊടുതലെ ഉണർന്നു കൊണ്ടാർകൾ പാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് ഇന്ത വെളിനാട്ടിലിരുന്ന് വന്ന ഇന്ത നബർ അന്ത ഇടത്തിലെ ഊളിയം ചെയ്യുവതർക്ക് അന്ത ഇടത്തിലെ ക്രിസ്തുവിനുടെ അൻപൈ ചൊല്ലുവതർക്ക് ഒരു വാസൽ തുറന്നത് ഇന്ത തകപ്പനാർ വ്യാധിയിലിരുന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തുടത്തെ <laughs> അൻപില്ലാതവൻ ദേവനെയ് അറിയാൻ ദേവൻ അൻപാകവേ ഇരിക്കരാർ ഇന്ത കുഷ്ടരോഹിനുടെ വാഴ്വിലെ നടന്ന സംഭവത്തെ പാരങ്ങൻ യേശു തൊട്ടാർ വിടുതലെ കൊടുത്താർ ഉലക മനുഷ്യനെല്ലാം തീർപ്പ് ചൊല്ലിയിരുന്നാങ്ങ് ഇവൻ ഒതുക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവൻ ഇനിമേൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിലെ വര മുടിയാതെ ഇവൻ നമ്മുടെ ദേശത്തിലെ ഇനിമേൽ എതയുമേ ചെയ്യ മുടിയാതെ എന്ന് ചൊല്ലി ഒതുക്കി വൈത്തിരുന്നാർകൾ നടന്ന സംഭവം എന്നെ തരുമാ ആണ്ടവർ ക്രിയേ ചെയ്യ ആരംഭിത്താർ ഒതുക്കപ്പെട്ട സൂന്നലമയിലെ നീങ്ങൾ ഇരുക്കരീർകളാ ഉങ്ങൾക്കുള്ളെ അന്ത അൻപിൻ വല്ലമൈ വെളിപ്പെട പോകരുത് ഇന്നേക്ക് ആണ്ടവരിടത്തിലെ ചൊല്ലുങ്ങ ആണ്ടവരെ നാനും മറ്റവർകളിടത്തിൽ അൻപായിരുപ്പേൻ എന്നെ നീങ്ങ എത്രയോ മുറ നേശിത്തിങ്ങ് ഞാൻ നിരാഹരിത്തി വിട്ടേൻ അതെ ഞാൻ മട്ടും പറ്റുകൊണ്ട് വാഴ്ന്നേൻ ഞാൻ മട്ടും അതെ പറ്റുകൊണ്ട് ജീവിത്തേൻ ഞാൻ അന്ത അൻപൈ പറ്റുകൊണ്ട് ഇനി ക്രിസ്തുവേ യെസ്വഭാ നീങ്ങ വെളിപ്പെടുത്തുകിറ അന്ത അൻപൈ അന്ത അൻപൈ ഞാൻ അപ്പടിയേ വെളിപ്പെടുത്തുവതർക്കായത്തം ഞാൻ അപ്പടിയേ വെളിപ്പെടുത്തുവതർക്കായത്തം ഞാൻ അപ്പടിയേ വെളിപ്പെടുത്തുവതർക്കായത്തം ഞാൻ അപ്പടിയേ വെളിപ്പെടുത്തുവതർക്കായത്തം അണ്ടവരേ എനിക്ക് ഇറങ്ങും അണ്ടവരേ എനിക്ക് ക്രിയേ ചെയ്യും അണ്ടവരേ എനിക്ക് അർബുദം ചെയ്യും അണ്ടവരേ എനിക്ക് ഇറക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അണ്ടവരിടത്തില് കേൾപ്പോമാ ഞാനും അന്ത അൻപൈ വെളിപ്പെടുത്തുവേൻ എനിക്കൊരു വിഷയം അന്ത അൻപൈ വെളിപ്പെടുത്തുങ്ങ എനക്കൊരു വിസയ അന്ത അൻപൈ വെളിപ്പെടുത്തുങ്ങ എത്രയോ അർബുദങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കറിയങ്ങ് ഇന്ത ഒരു വിസ കൂടെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുങ്ങ ഞാനും പ്രനിടത്തിലെ അൻപായിരുപ്പേൻ പ്രരുടെ വാഴ്ക്കയിലെ മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരുവേൻ അന്ത അൻപി എനിക്ക് മറ്റുമല്ല എൻപതി പുരിന്തുകൊണ്ടേൻ എനിക്ക് ഇന്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അർബുദം സൈന്യപ്പാ ഇന്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉമക്ക് സിദ്ധമാനാൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങും ആണ്ടവരെ എന്ന് കേട്ടു പാരുങ്ങ് ആണ്ടവരുങ്ങൾക്ക് ഇറക്കം ചെയ്യുവാർ ആണ്ടുടെ സിദ്ധത്തിൽ ഇടം കൊടുത്ത് പാരുങ്ങ് ആണ്ടവർ ഇറക്കം ചെയ്യുവാർ അടുത്തത് ആണ്ടവരിടത്തിലെ അന്ത ഇറക്കത്തെ പറ്റി വിട്ട് ുംഭവിപ്പെടുത്തുവാൻ <laughs> ുംഭവിക്കുന്നു 
கிறிஸ்து யார் என்பதை வெளிப்படுத்தினது போல இன்றைக்கும் ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் எங்களை விடுதலையாக்கும் என்று ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொருடைய சரீரத்திலும் ஆண்டவருடைய மாற்றம் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்திலும் கத்தருடைய மாற்றம் இயேசுவின் நாமத்தினால் உண்டாக வேண்டுமாய் உமை நோக்கி மன்றாடுகிறேன் ஆண்டவரே உங்க இரக்கம் வெளிப்படும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்க கிருப வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் உங்க வல்லம வெளிப்படும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுடைய மனதுருக்கம் வெளிப்படும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் 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 நடக்கட்டும் அற்புதம் நடக்கட்டும் அற்புதம் நடக்கட்டும் அன்பரே அன்பை நீங்க வெளிப்படுத்தினால் அதே அன்பை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே தீர்மானம் எடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பரலோகத்தில் இருந்து கண்கள் திறக்கப்படுகிறபடினாலே நன்றி பரலோகத்தில் இருந்து தேவ மகிமை வெளிப்படுகிறபடினாலே நன்றி ஆண்டவருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமா இருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா அநேக கஷ்டங்களோடு இருக்கிறாங்க மரண போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க கத்தருடைய கண்கள் தமது பிள்ளைகள் மேல் நோக்கமாக இருக்கட்டும் மாற்றம் உருவாகட்டும் மறு ரூபம் உண்டாகட்டும் இந்த மறு ரூபத்தின் நிகழ்ச்சி மூலமாக ஒரு மறு ரூபம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே குடும்பத்திலே உண்டாகட்டும் தனிப்பட்ட வாழ்விலே உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் என்ப நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே 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 கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆர் அட்ரஸ் Pastor J.M. Plemon Morris, South India Full Gospel Church, Pottavilai, Pioneer Street, Alaghiya Mandabam, Mulagumudu Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu, PIN Code 629167, Email safgca at yahoo.com.